miksikä konkoksi tää tuolla kytkentäkaaviossa sitten oikein on merkattu, kun mun mielestä tää kyllä oli tuolla välissä. Onko tää toinen kaavio sitten jotenkin erilainen? Mun mielestä tää olisi kyllä niinku pikemminkin tässä tämä konkka. Ja 6-3, jos tätä voi tällä ei tulkita, niin tää olisi olis tosta toi. Mutta ei toi kyllä mitenkään toi on tuolla kummankin putken kannalla. Kannalla tämä, että kyllä se niinku pitäisi olla tämä, että... Jaa... No pitääkö tuossa nyt luottaa sitten tuohon, että tuo 6-3 on tää koko... ...kymmenen T. Olisiko se sitten? No joo, jos se olisi... Joo... Jaha... Ei ole oikein ihan nykyajan ilmaisu ja kaikki, mutta... Oletetaan sen olevan, oletetaan sen olevan se 10, 10 nano sitten. Ja tää näyttää, täältä sen jotain kapasitanssiakin löytävän, että onhan se olla, että tää konkka on ihan kunnossa. Sieltähän se tuli. Kistellaan näitä arvoja vielä. Tässä näyttää se on 9 ja puoli. Mitäs tässä nyt sitten? Onko muuttunut kauheasti? Onko lämmitelty? Siis hetkinen. Kaksikymmentäseitsemän. Kääntää oikein. Mielenkiin. Minä ajattelin kyllä, että tästä pikikonkka kannattaa tehdä näin. Nyt minä tämän vastaan tajusin, että miksi tätä alkuperäistä pikeä ei lämmittäisi tähän. Ja Olvillahan se käy ihan käden se tästä päistä. No, ja kärkikään ei kärsinyt yhtään. Kun Meillä on hyvin alkuperäisen näköinen nyt. Ja sen sinne pujoteltua jotenkin, katsotaan, nyt pannaan toinen pää kiinni. No. Länttäsin tuohon tilapäiseksi bändikytkimeksi tähän niin kuin Siksi aikaa, kun tätä kokeillaan, niin tämmöisen, kyllä sekin on saksalainen, se on Vandelund Koltermanin mittalaitteesta kotoisin saanut ainakin hyöriteltyä, kun tuohon pitää tehdä kierre tuohon toiseen. Kuuluu, niin kohinaa saadaan jo paljon enemmän aikaiseksi. Nämä kyllä selkeästi vaikuttaa nämä säädöt tähän kaistalevyyteen, kuten tuolla aikaisemmin todettiin tämä. Pitkentä, että pohjana täällä on, ja ollaan nyt lyhyillä, keskipitkillä, pitkillä ja kun pannaan levysoittimelle, niin hiljenee kohina. Että täällä täältä kohta lähtee tuolta etupäästä katsoa, tuota, että mitä siellä päin on. Tääkin audiovahvistuminen puolelta saadaan jo irti aika paljon. Joo, tuli havainnoitua tuolla, kun näitä samannäköisiä pötkölöitä on kuin tuota, mitä tuolla on nyt aikaisemmin vaihdettu. Että täällä on täällä etupäässä ja radiopuolella, niin täällä on tota tosiaan pari tällaista Einbau-kondensaattor nimikkeillä osaluettelossa olevaa. Tuolla ja tuolla, jossa, jossa on tota kaksi konkkaa. Oliko ne nyt nolla ykkösiä molemmat vai oliko toinen joku muu, mutta tota, niin sitten on katodikonkkina kuitenkin esimerkiksi tuolla nolla putkilla. Niin pitää ne niitä lähteä katsoa, että jos niiden sisuskalus vaihtaisi, niin joskohan tulisi jotain parempaa toimintaa. Ei.
Tuntuu, että jonkinlainen parafiinin käy täällä rupeaa äkkiä haiseen, kun tuollakin on yksi konkka muuten tuo alla. Oikein sopivassa paikassa tuolla. <tos> Jos monen konkka se muuten on. Pannaas kattoo, miltä tää konkka nyt näyttää. Mutta saa mitattua ensinnäkin. Ilikee tää käynnistysääni tässä mittarissa. 134,75 on toi. 01 pitäisi olla, eli 100 nano. Kaitahan täytyisi tietysti ottaa tuolta. Ei tästä mitään näin tuu. Onhan, eiköhän se näillä kapasitansseilla voi käyttää tätä, ettei tarvitse niin, kuin, niin isoja kapasitansseja, että ei tässä on väliä. Kato, on vähän mittajohtojakin. Niin. Yksi viis, neljä, yksi viis, jaha. Yksi, kolme, neljä. Tuo taas vähän frekvenssiä, mitä se vaikuttaa. Ei paljon vaikuta. No tää piti olla satananoinen, että se on semmonen. Että kyllä kun tämä kerran on pois otettu, niin kyllä tähän sisuskalut vaihdetaan. Ei kun lämmittämään vaan. Aha, nyt jotain näyttäisi tapahtuva. Sieltä se irti. Et ei kahta taida kyllä rinnakkaan saada millään tuonne mahtumaan. Se on liian, ne täytyisi saada peräjälkeen tuohon. Vähän ne siihen silleen mahtuu, ei siinä mitään. Joudutaan kyllä tekemään. Meneekö sinne sisälle vai minkä se menee? Tuli siinä nyt sitten automaattisuokekin laukastua välillä. Ja onko siinä ton vahinkossa isommalla teholla ei huomannutkaan. Katsotaan nyt kuka se paikalleenpano onnistuu. Poisottamisessa en onnistunut, kun oli kuvakulma ihan väärässä paikassa. Siis kuvauksessa. Eikö johdossa vielä oikealla puolella suojapeltti? Kuka se sinne näyttäisi menevä? Tää kyllä täytyy sanoa, että olisi tarvinnut valita joku muu harrastusala näköjään. Meikäläisen näpeille tää ei ole kyllä ollenkaan. Hehehe. Parasta mahdollista. Ihmeellisen erilaisia arvoja on kyllä. Sitten taitaa olla näistä pahin vaihdettava täällä, kun täällä on tämä viimeinen näitä kahden konkan satsia. Niin tää, ainakin, kyllähän tämä pää täältä lähtee vielä tuo kiinnitys, mutta noin johdotukset menee tuolla aika ikäviin paikkoihin. Toivottavasti kolvi mahtuu. Sieltähän se saatiin. Ja samanlainen konkka. Siihen nähden, mitä tuo sanoo, että pitäisi olla, niin...
Siitä on vaan iloinen, kun radiosta saa ääntä, vaikka toiminta onkin ihan virheellistä vielä. Tähän värähtelee, kun mikäkin ja täällä taitaa tulla välitaajuudelta. Kun täällä kääntelee näitä etulevyn säätöjä, niin... Täällä on niinku piitoskillaattori olisi tässä koneessa, että... Mutta pääasia jo, että ääntä lähtee. Se on niinku ensimmäinen hyvä elävän merkki. Kyllä täältä näin sunnuntai-aamuna Pink Floydia tuntuu kuuluvan. No hyvin ottaa häiriöitä tosta lampusta. Tässä on kyllä ongelmia, tässä on niin kuin kontaktien suhteen erittäin paljon täällä, että tuota, täällä tuntuu kytkimistä ja hilahatuista tuolta AK2 ja A5 niin tota, suhteen, niin tuntuu tuntu hilahattujen heiluttelu vaikuttaa pätkivän aika lailla ja sitten tuntuu kyllä siltä, että näissäkin varmaan on jotain, koska aika must rutinaa näiden kanssa saa aikaiseksi. Väänsin tuota tähän tällaisen pulikan, jossa on tota no, niin kuin kyllästyn tuota, aina siinä antennijohtojen irtoamisiin. Niin siinä on periaatteessa silikonikaapeli ja nuo pätkät. Ja sitten siellä on pari tota 220 pikon 400 voltin vaihtovirta kestosia kestosia keräämisiä, konkkia kummassakin piuhassa, eli tuota saadaan nyt ainakin erotus tuosta sähköverkosta, vaikka olisi yleisvirtakonekin tuossa, niin riittävällä varmuudella. Niin tota, saa tuosta suoraan tuohon PNC-karvaan tuon kiinni, niin tää on ihan, ihan sitten tällainen hyvä, hyvä juttu kunnollisilla kullatulla kontakteilla. Onnistuuko, jos tätä kastaa tähän ja tätä deoksidlitkua ja tota, yrittäisi saada sitä tonne kärkien väliin jollain kohtaa. Tähän tuli nyt kyllä ihan selkeästi liikaa. Tuo pitää kyllä panna heti kiinni. On kerran jo kaatanut tämän pullon. On nämä antennipiirin. Antennipiirin kontaktit. Vähän tuossa vaikutti, niin kuin toi olisi tilannetta parantanut tuo, tuolla etupäin. Ja taas nyt tässä välitaajuusasteiden kohdalla kuoltaa vielä. Tämä samanen juttu, niin tästä. Nyt lyhkäsillä. Tähän tää nyt näyttäis, että se jotain tapahtuu. Kyllähän se sieltä tuntuu Saksaa tulevan, että mahtaa kohta itse Köppels puhua. Näillä nyt sitten pitäisi säätää, säätää tämä kaistalevy, jos tämä kytkennän tiukkuus, että... Tämä on aika mielenkiintoinen.